Okay. Dobry day i laskavo prosimo. Good evening and welcome. Guten Abend und willkommen. This is the second uh, reading of our um, reading series, Translating the War Poetry Readings from Ukraine. Uh, we started with the first uh, reading on 22nd of uh, June this year, and today is our second reading. And um, I'm very honored um, to uh, have uh, poets from Ukraine here and their translators. And um, uh, we means the Translationale Berlin, the Festival for Literary Translation, and Translatorium, the Literary and Translation Festival from Ukraine, are hosting this series together with um, the Exil VHS Open University in Exile. And um, we welcome you all. Um, I'm speaking in English as a lingua franca to connect um, Ukrainian and German and maybe other European um, uh, audience for this reading. Um, but you will hear two languages or three languages among uh, apart English, of course, now, but the readings in the original language in Ukraine and um, Ukrainian and the translation into German. Uh, with this series, uh, we want to express our solidarity uh, with the Ukrainian people um, whose country and freedom have been legitimately and recklessly attacked, as we all know. And the Russian invasion is still going on at the front in the east of the country, but also hitting um, civilians uh, inside the country, as we all have seen uh, the terrible attack on Venezia, for example, one week ago with 24 civilians being killed. So these readings are about the war and also against the war within the war. And as in June and also in the next reading and today, poets from Ukraine will read who have been engaged in, uh, in writing poetry for, for many years. And they are still writing in this um, deadly situations, situation about it, about the circumstances, the emotions, the estrangement, the helplessness, but also about the beauty of the world, which is not being destroyed, and about the passion to defend themselves and the country. And I'm very uh, honored and moved and, and to welcome um, the poets Ella uh, Yevtushenko, Ia Kiva, Olena Stepanenko, and Katarina Michalitsnia. Um, they will read from Ukraine and Olena Stepanenko from Britain. And of course, we are at translation festivals. Uh, it's very important to have also the actual poetry being written, translated into various languages. And today we present um, poems uh, in Ukrainian and in German. So I welcome the translators, Gana Gnetukova, Claudia Date, who has also organized um, the translation in this group, Ulrika Almudzandik, Irina Bondas, and Christina Nazakevich. Um, you will hear after a little introduction by um, the colleagues uh, um, from Translatorium, uh, a reading by the four poems, poets and their translators. And in the end, there will be a Q&A session and you're very welcome to um, ask questions. If you want, you can join our Zoom, but you can also just type the questions into the Zoom and they can be in English, they can be in Ukrainian and in German. So let me briefly um, switch to German. Herzlich willkommen. Sie können den Dichterinnen und Übersetzerinnen gerne Fragen stellen und diese Fragen uns entweder direkt stellen, dann können wir sie hier ins, in den Zoom hineinholen, in unsere Moderatorenrolle, aber Sie können die auch einfach in den äh, Zoom schreiben. Also finden Sie sich auch frei, gerne auf Deutsch zu schreiben. Wir können das dann übersetzen. Um, before I hand over to Maria uh, Kowalczuk from um, the Open University in Exile, let me thank her very much. And, Klaus Lüdenbach for, for the cooperation and also, of course, very much our friends Tanja Rodionova and Svinka Inchuk um, to, to organize this together. And thanks to the Deutsche Übersetzer Fonds, um, German uh, Translators Fund for um, funding this um, series. Uh, last but not least, it's very important that we collect donations. So during the session, but also afterwards or tomorrow, please send us some donations for um, we have two options for Culture Shock um, in Kharkiv. That's an initiative by the poet um, Oleg Kadanov, um, volunteers helping um, in Kharkiv and at the front line. 
it's very important that they get some financial support and also the translators community. I mean, translators um, are looking for new work. And of course the war situation is a harsh situation for everyone. So if they can get our support, it would be really great. Alina Stepanenko writes in one of the, her poems, and I quote, finally, we throw pillows into the bath tube. Gently, we lay the eggs of the future aside. Um, I invite you all to listen to the poetry and I hope we in Europe, we, we will not be just distant observers, but engage supporters of our Ukrainian colleagues and friends and help them to save and hatch the eggs of the future. I wish you a great reading. And now I hand over to Maria Kovalchuk. Thank you. Thank you, Asmus. Thank you for this great introduction. And thank you for uh, organizing this event. Um, uh, my name is Maria Kovalchuk, exactly. And I coordinate the German-Ukrainian project, which is called Open University in Exile. And it was created a few weeks after the full-scale Russian invasion into Ukraine. Uh, we as an open university is first of all a platform to give voice for Ukrainian authors, lecturers and, and academics who due to the war did not have that opportunity anymore uh, to reach out and to have their voice be heard. Um, we also here to make Ukrainian cultural products more accessible to those who had to flee their homes or um, are either internally displaced persons in Ukraine or living abroad currently. We are delighted to be uh, to be a partner for today's event, and thank you all. Um, I'm handing over to to Tanya Rodionova. Thank you. Uh, thanks, uh, Maria and Osmos. Uh, uh, so good evening, everyone. I'm happy to represent uh, the translatorium team here. Uh, which is a literary and translation festival in Ukraine. We are uh, holding every year, uh, like for five years already in our native city uh, of Milnitsky, which is in Western part of Ukraine. And uh, for five years, we've been building up the Ukrainian translators community and uh, sharing the best literature practices with our audience. And uh, of course, this year, the Russian invasion uh, changed our plans, but uh, still we continue working, we continue to support translators community and um, to do whatever we can do to make our victory closer. And uh, at first we were, of course, uh, very shocked and hesitated whether the culture could be relevant at the wartime uh, when uh, everyday people in front line are fighting for our freedom, for our culture and for our existence. Uh, but then we just uh, realized that uh, we need to keep working and uh, Despite all this, and uh, even maybe uh, it's hard to, to say, but thanks all to all these circumstances, we see that uh, there is a very huge outburst in Ukrainian poetry, uh, poetry about war, about migration and the feelings we now live through. And uh, also we see a great interest uh, in Ukrainian culture from the world. Uh, and we feel like we should use this opportunity to talk to the world by means of poetry and uh, by means of uh, culture communication. So that is actually why uh, we're continuing our series of online events with our wonderful partners, uh, which I'm really thankful to. It's uh, an honor to work with you and uh, to have uh, this uh, great things happening uh, even nowadays. And uh, so uh, we understand that uh, now the war is all over Ukraine, uh, which is of course uh, more safe uh, in West, but uh, still uh, we see some harsh attacks uh, like uh, the last uh, shocking event was in Vinnytsia, for example. It's uh, like not in the eastern part of Ukraine. It's near Khmelnytsky, actually near the city we are from, near the city the festival uh, is from. And uh, just 25 people died there by uh, in the center where no uh, military infrastructure uh, 
just because you know they were uh, walking in the native city uh, just uh, in the street uh, and um, it's really horrible and uh, but still we understand that um, Kharkiv remains our important boundary and our frontier and as Asmus mentioned uh, we keep uh, collecting donations for the initiative uh, called Culture Shock, founded by our friend and poet and musician Oleg Kadanov, because they are doing a really great job. And uh, while they are holding up there, uh, we in the Western part and uh, in the rest of Ukraine can be uh, a little bit uh, safer. So, uh, we also uh, collecting money uh, for uh, supporting translators, and uh, these days, our team uh, translatorium uh, is uh, actually um, planning uh, to launch a residency uh, in Ukraine for translators uh, who keep staying in their country and keep working uh, to to have them uh, some comfortable. Uh, place uh, to you know to rest a bit maybe and to work uh, and so uh, if you can support us uh, either for this project or for uh, volunteers in Kharkiv uh, we will really appreciate that uh, because like every sum of money is important every donations uh, donation is highly appreciated and uh, we just need to win this war together with all of you. Uh, so uh, I'm, uh, I wish you all a good readings and good talk and uh, pass the word to Zvinka. Thanks. Hello, everybody. Um, it's very nice to be here. Uh, I, as Esmo said, uh, we will have uh, this format that now I will present you the uh, our authors. We read the poems, uh, and while this, you can write the questions in the chat if you have any. And I'll uh, we have the discussion, and we can ask and speak in the end. Um, so uh, we will begin with Ella Yutushenko. Uh, she is the uh, poet, musician, and translator from Kiev. Uh, during the war, so it's in, in the map you can see uh, she moved to Lviv, but now she's back in Kiev, home. Uh, she uh, is co-founder uh, of the art organization Shoglo, and also the co-founder of the Kultur Triga YouTube channel. Uh, and she's also a founder of the Solar Electronic uh, Poetic Musician Project. Um, and uh, the translation of your poems are made by Kristina Nazarkevich. Uh, Ella, please, I'll give you the support. It's Vinka. Uh, good evening, everyone. Um, thanks to, to all of you who organized these readings, uh, this series of readings. And thank you, thank you to all of you who, who came now to listen to us here in Zoom or via the live stream or maybe watching the record uh, of the readings afterwards, who knows. So, yes, as Dinka said, uh, I had to move to Lviv uh, at the beginning of the uh, full-scale invasion. Um, and, uh, now when I'm back at back at home, uh, it all seems uh, it seems like the the passions are um, have calmed down, and uh, uh, the sense of the apocalypse that uh, invaded us all at the beginning of of the full scale invasion is now less uh, dense, um, probably less less poignant. Um, and uh, I, I reread the poetry that I'm going to read today um, before this event. And uh, it is really strange to return at, back at, at those months um, of this, this, this atmosphere, this horror and uh, 
when when you really you don't know what happens next uh, when you don't know if if your home will still be there next week and uh, will you ever be able to to return to your home now uh, but at the at first i think that um the feeling that uh, filled the soul was this shock uh, because we were the, the witnesses of uh, the history uh, which was like, happening before our eyes and probably this it, it was this feeling that uh, that made me write these poems um, in the first place uh, and also I very quickly I saw that uh, poetry Ukrainian poetry um, is now really uh, interesting for the world it is needed uh, in order to convey not the, the facts of this war, but uh, the feelings, the emotions that we live. And um, sometimes poetry can do that better than videos or, or just, just, just some news uh, reports. So um, I will start. Uh, the, the poems that I'm going to read are um, will be in the order, in the chronological order, just as I wrote them uh, from, from the, the end of the February uh, and uh, ending with um, maybe April. So. Рука історії перевертає пісковий годинник, нову сторінку підручника і світ до гори Дригом. Щищає шкірку з блакитного апельсина, от тільки бризки чомусь червоні. Оживають біблійні притчі про шиболету і вовків у вовечій шкурі. І сніг знову йде і тане, немов би ворожа армія на твоїй території. Календар не заводиться, навіть із п'ятого оберту. Довго чмихає. Потяча лапа скидає пісковий годинник зі столу. Die Hand der Geschichte dreht eine Sanduhr um, schlägt eine neue Seite im Lehrbuch auf und stellt die Welt auf den Kopf. Schält eine hellblaue Orange, nur die Spritzer sind wieder erwarten rot. Die Bibelparabeln über Schiboletz und Wölfe im Schafspelz erwachen zum Leben. Und wieder schneit es und der Schnee schmilzt wieder, wie die feindliche Armee auf deinem Territorium. Der Kalender lässt sich auch beim fünften Mal nicht weiterblättern. Echt lange, eine Katzenpfote fegt die Sanduhr von der Tischplatte weg. Вовча година. Один. З третьої ночі до четвертої ранку у Швеції триває вовча година. Коли запізно, аби заснути, але зарано, аби звестися з ліжка, і ти лежиш, дослухаючись до своїх внутрішніх вовків, так пояснив мені Ульмар. З восьмої вечора до сьомої ранку у Києві триває комендантська година. З восьмої вечора до шостої ранку у Херсоні триває комендантська година. З четвертої дня до шостої ранку у Харкові триває комендантська година. Коли запізно, аби померти, але зарано, аби жити, і ти лежиш, дослухаючись, то нас бомблять, чи наші збивають. І все це годі комусь пояснити. Два. За 35 років у Чорнобильській зоні Відновилася популяція вовків, а тепер тут зафіксували ведмедя, найбільш небезпечного з великих хижаків. Він зайшов сюди з білоруської території, так пояснив Сергій Гащак, дослідник фауни в зоні відчуження. Цієї весни тут очікують великі пожежі, але природа вміє відновлюватися, пояснив пан Гащак. На кадрах фотопасток видно, як вирує вогонь і тікають на захід тутешні мешканці, але вже за місяць тут ростиме зелена трава і пастимуться молоді олені й лосі. Але поки не час, 
поки ще холодно. Вовки збираються на полювання у великі зграї о вовчій годині ночі. Вони надягнуть тепловізори, підуть, міцні та завзяті. І знаєте що? Гуртом і полюють ведмедя. І якраз таки це буде дуже легко пояснити. Von diesen zwei Teilen habe ich nur den ersten übersetzt. Hier ist der Wolfstunde. Von 3 Uhr nachts bis 4 Uhr in der Früh dauert in Schweden Wolfstunde. Es ist zu spät, um einzuschlafen, aber zu früh, um das Bett zu verlassen. Dann liegst du und lauschst deinen inneren Wölfen. So hat mir das Ulmar erklärt. Von 8 Uhr abends bis 7 Uhr morgens dauert in Kiew Ausgangssperre. Von 8 Uhr abends bis 6 Uhr morgens dauert in Kherson Ausgangssperre. Von 4 Uhr nachmittags bis 6 Uhr morgens dauert in Kharkiv Ausgangssperre. Es ist zu spät, um zu sterben, aber zu früh, um zu leben. Dann liegst du und lauschst ob wir bombardiert werden oder verteidigt. Einem das zu erklären, ist schier unmöglich. Also ja, ne perkvala druhi častene, to mu prošu dalje. Buče masak. Je tela. I nemaja sin. Nemaja sin, nemaja. Тільки тіла лежать. Та й що ті слова супроти грубої сили, супроти їхньої ненависті, такої, що на неї навіть дикі звіді не здатні, такої, що не знаєш, до якого царства цих істот віднести, бо нема в біології таких категорій, нема в жодних словниках таких слів, немає. Немає зовсім ніде тих слів. Я поетка, у мене їх мало би бути, а немає. Немає їх і все. Поезія померла, її закатували в бучі і кинули в каналізаційний люк голою. Загорнули в украдений килим і залишили при дорозі. І перед тим, а вже ж, довго гвалтували. Тому й нема більше слів. Та й що ці слова? Пісок, що забивається до рота. Коли падає шниць, після пострілу і покилиться. Буча масакра. Es gibt Leichen und keine Worte, keine, gar keine Worte, nur herumliegende Leichen. Was sollen schon Worte gegen die rohe Gewalt, gegen ihren Hass, einen Hass, den auch Wildtiere nicht kennen, einen Hass der Unwesen, die aus einem bislang unbekannten Reich kommen, denn es gibt in der Biologie keine solchen Arten. Denn es gibt in den Wörterbüchern keine solchen Worte. Gibt es nicht. Gibt es nirgendwo. Ich bin Lyrikerin. Ich sollte diese Worte kennen, aber es gibt sie nicht. Es gibt sie gar nicht. Denn die Lyrik ist tot. Ermordet in Buta. Nackt in den Kanal geschmissen. In einen gestohlenen Teppich eingewickelt und am Straßenrand liegen gelassen. Vorher, das ist doch klar, mehrmals vergewaltigt. Deshalb gibt es keine Worte mehr. Das sollen auch Worte. Sie sind nur Sand, der in den Mund kommt, wenn man nach dem Schuss ins Genick niederstürzt. Вечер. Сьогодні на вечерю я приготувала макарони з котлетами. І поки готувала, весь час думала, чого ж вони від нас хочуть усе таки, що полізли сюди, як фарш із м'ясорубки. Як не могла до ладу зліпити цю думку докупи, схожу на макарони, що розварились і не влазять у каструлі? Потім ми їли, і я весь час думала, чого, чого ж вони хочуть такого, що принесли сюди з достиль своєї ненависті, такої густої, що тільки бери і ложкою їж, пережовувала цю думку, наче переварені макарони, і не могла ковтнути. Потім ми грали в карти, і я думала, Ось є я, ти, Оксана, Андрій, Олег, Олена та інші. І що? Що вони хочуть сказати нам, які в них вимоги, чого їм від мене треба? Тоді пішла мити волосся, і ніяк це питання з голови не вимивалося. 
потім уже перед сном ми кохалися. Я вже про це не думала, але саме тоді раптом зрозуміла. Просто вони хочуть, щоб не існувало особисто мене і особисто тебе, як і кожної україномовної макаронини, яку вже не перевиховати, щоб кожен із нашої каструлі особисто перестав існувати, щоб його змила з лиця землі хвиля історії, щоб його пам'ять пішла за водою, як піна від шампуню, щоб його перетасувало в великій колоді, в великому казані, на безлику масть. Яке дивне відчуття існувати на перекір чиємусь бажанням. Та ще при цьому кохатися. Мабуть тому, коли ти заснув поруч, я написала цей вірш. Я ж бокалист такий зникну, а він він вічною скапкою в непроханим носі нитами. Am Abend. Zum Abendessen gab es heute Frikadellen mit Nudeln. Und während ich das Fleisch in der Pfanne wendete, dachte ich dauernd, was wollen die denn von uns? Was wollen die, dass sie hierher wie Fleisch aus dem Fleischwolf kriechen und kriechen? Diesen Gedanken konnte ich nicht richtig zusammenhalten. Der Gedanke war wie zerkochte Nudeln, die aus dem kleinen Topf quellen. Später aßen wir zu Abend und ich dachte ständig, was, was wollen die denn? Was wollen sie, dass sie so viel Hass hierher mitbringen? Einen so dicken Hass, dass man ihn beinahe löffeln kann. Ich kaute an diesem Gedanken wie an zerkochten Nudeln und konnte ihn nicht runterschlucken. Später spielten wir Karten und ich dachte unentwegt, da sind wir, ich und du. Und Oksana, Andri, Oleg und Olena und andere. Und was, was wollen die uns sagen? Was wollen die von uns? Und was wollen sie von mir? Danach wusch ich mir die Haare und der Gedanke ließ sich nicht aus meinem Kopf herauswaschen. Und dann, vor dem Einschlafen, liebten wir uns. Und ich hörte mit dem Denken auf und verstand auf einmal, die wollen ganz einfach, dass es weder mich noch dich gibt. Noch irgendeine andere ukrainischsprachige, nicht mehr umerziehbare Nudel. Die wollen, dass keiner in unserem Topf weiter existiert, dass wir mit der Welle der Geschichte vom Erdboden weggeschwemmt werden, dass unser Gedächtnis mit Wasser davonrennt, wie der Shampoo-Schaum, dass wir im großen Kartenstapel, im großen Topf zu einer leeren Karte gemischt werden. Wie seltsam das Gefühl, gegen jemandes Willen zu sein. Nicht nur zu sein, sondern auch sich zu lieben. Wohl deshalb schrieb ich, nachdem du neben mir eingeschlafen warst, dieses Gedicht. Denn ich werde einmal verschwinden. Das Gedicht aber wird ein ewiger Stachel in der ungebetenen, reingesteckten Nase sein. And the last one. Зразків однакових днів, коли ранок при надії, а вечір при втомі, сірих днів, дощових перлинок, нитка до нитки, плететься канал воєнного часу. Між містом і містом, між учора і завтра, між можу і мушу, наше кохання, та страшний та метоходець над вірвою. Aus den Schnüren der gleichen Tage, wenn der Morgen noch hofft und der Abend bereits müde ist, aus den Schnüren der grauen Tage, aus Regenperlen, Faden an Faden, wird das Seil der Kriegszeit geflochten. Zwischen der einen Stadt und der anderen, zwischen gestern und heute, zwischen Können und Müssen, balanciert unsere Liebe die furchtlose Seiltänzerin über dem Hauptgrund. Thank you, thank you, Christina, for the translations. Thank you very much.
Um, if you have any questions, I remind you, you can write in the chat and we will speak about them, discuss them. And now uh, we are moving uh, and I'll uh, present you Iakima. Uh, she is the poet, the translator, the journalist. Um, her geographical story is difficult because she lived uh, and was born in Donetsk and after uh, uh, in year 2014, she needed to move to Kiev when the war started. And now in February, uh, she moved from Kiev to Lviv, and she's in Lviv now. Uh, she's also uh, the a member of Pan Ukraine. And I'll give the floor to you, Eva. Please, Eva. Yeah. And the translator, uh, there are two translators of the poem, Sophia, this is Claudia Date and Ulrike Almozandi. Uh, so I have something to say, quickly. Yes, I'm here. You can tell us about your experience, about how you push it now or push it now. But I'm going to help you. Єдине, що у мене трохи драматичніша історія. Я виїздила не з Києва, а з Витачева, де я була на мистецькій резиденції, без речей, не розуміючи, куди я дістануся. Це було таке абсолютно дивне відчуття, бо в Київ в перші тижні повернутися було неможливо. Ну, просто пробки були і ніхто не брав в той бік. So I'll uh, briefly translate uh, Ia's uh, words. Um, so uh, Ia fled not uh, actually from Kiev. It was a bit harder for her because uh, she was on the um, art residency in uh, Vitachiv, which is uh, like uh, near Kiev. And so she uh, had no uh, her belongings with her like to fled with, but just uh, just the things she uh, had for this art residency, so uh, she uh, went uh, just straight to Lviv. Веду про віш, я, мабуть, скажу досить банальну річ, що, як у багатьох людей, у мене великі проблеми з концентрацією, з пам'яттю, немає відсутність власного простору, якась така відчуття, що ну, які можуть бути слова, бо слова потребують певного егоїзму, а зараз такий час, що ми радше розчиняємося у волонтерстві, у спільних рухах, у спільному відчутті, тому пишеться рідко, непевно і навіть не знаєш, чи вважати ці тексти віршами, Словом, воно якось, якось десь там на тлі, як щось неважливе зараз існує. So as for my uh, emotions uh, right now, I'm living through. Uh, I, uh, I have like uh, issues with my memory and uh, problems with concentrating and it's... Uh, uh, really hard, hard to uh, have my space now and to write something uh, and uh, it also seems that words are uh, kind of a bit of uh, about selfishness and uh, are not appropriate for uh, such times uh, because you just uh, dissolve uh, in some community work in volunteering and uh, some other uh, stuff uh, which uh, feels like more important, uh, but still uh, sometimes I try to write something. Так, я теж подякую за цю подію, за можливість чути як колежанок, бо мені як аудіалу дуже бракує звуку і енергії, бо коли ти читаєш на Фейсбуці все це, все ж таки це не те, і мене це підживлює. 
Uh, I will also uh, thank everyone uh, for organizing this event because uh, for me as uh, an audio person, it's uh, important to uh, to hear texts and uh, to see my colleagues, uh, not only uh, in Facebook with uh, their texts published uh, because it's something differ different and uh, I feel like uh, hearing my colleagues and uh, hearing their text is uh, kind of uh, giving me resources and uh, power. Дякую дуже за переклад. Переходжу до читання теж. У мене, здається, воно буде в хронологічному порядку. Вісім років казати. У мене вдома війна. Щоб нарешті прийняти. Мій дім – це війна, її потяг повільний зі сходу на захід країни, у якому смерть життя перевозить, ніч заходить у землю, судомами квітів змарнілих і лягає в ротинам, гнили би зубами мовчання. Наша мова тепер – волонтерсько-біженський чат, у якому сирени співають пісень Одісею. Наша пам'ять тепер – Брудна вишиванка свободи, її довга хода від серця до серця. Ахт яре сагн, бай мір цю хаузе іст крік. Ум ендліх айн цю зейн, майн хауз іст крік. Сайн цюг лангзам дус ланд фон ост нах вест, ін дем дэ тод дас лебен бефердат. Zum Beben verblühter Blumen versenkt sich die Nacht und legt sich uns in die Münde mit fauligen Zähnen, mit Schweigen. Unsere Sprache jetzt? Ein helfer flüchtlings in dem Sirenen ihre Lieder von Odysseus singen. Unsere Erinnerung jetzt? Ein schmutziges Stickhemd der Freiheit, ein langer Gang von Herz zu Herz. Створили з пісень про війну, підпільну, гуманітарку. Вантажимо її у Європу, Америку, Індію та Китай. Торуємо шовковий шлях великої української літератури. Що ви за те, братчики, питаються на кордонах. Мовчання вбране у кириличні літери. Живий вогонь свічечок літерії. Нашу і вашу свободу лягати у землю любові поламаними деревами довгої пам'яті. Що ви за те, братчики, питаються наші мертві. Історію роду з брудною шматою в роті, трухляві скрині життів, діди і баби, прабаби і прадіда, які ми століттями носимо на хребтах, мов Карпати. Що ви за те, братчики, питаються наші живі, рушники воєнного епосу і розтягнуті светри люті, недбалі креслення з мапами нової Європи, дитячі обкладинки, майбутніх книжок. Що ви за те, братчики, питаються наші люстерка, мідні грошики дихання в дірявих кишенях, тривогу повітря у вибитих шибках ротів, Пульсуючи прожилки часу в червоних очах. Die aus Liedern über den Krieg heimlich gesponnenen Hilfsgüter, die verschiffen sie nach Europa, Amerika, Indien und China, bahnen uns eine Seitenstraße der großen ukrainischen Literatur. Was habt ihr dabei, Bratschiki? fragen sie uns an den Grenzen. Ein Schweigen in kyrillische Lettern gehüllt, das Flackern der Kerzenlicht des Buchstabens J, unsere und eure Freiheit, uns in die Erde der Liebe, ins alte Gedächtnis zertrümmerter Bäume zu legen. Was habt ihr dabei, Bratschiki? fragen unsere Toten. Den Stammbaum der Ahnen mit schmutzigem Fetzen im Mund. Morsche Lebenston der Großeltern und Urgroßeltern, die wir auf den Rücken gleich den Karpaten durch die Jahrhunderte tragen. Was habt ihr dabei, Bratschiki? 
fragen unsere Lebenden. Mit Kriegsepos, bestickte Tücher und ausgeleierte Pullover aus Wut. Flüchtige Skizzen der Karten vom neuen Europa, kindliche Cover künftiger Bücher. Was habt ihr dabei, Bratschiki? fragen unsere Spiegel. Die Kupfergroschen des Atmens in den löchrigen Taschen, den Alarm der Luft in den ausgeschlagenen Scheiben der Münder und in den roten Augen die Adern am Pulsschlag der Zeit. Nosisch uroti, veliki tlumačni smetnik, tu podrjapnu skrinju s paparovoju zbrojiju, jakoju teper ni pociliti, ni sceliti, smerti zalizna voda zelenšit pit povikami, hortajš porožnji mov bili zinici slova, še vinoju smrdjac, jak zastarila hvoroba, in razumiješ našče bagatje kulturi, Cvit tak dovgo rozpaljuvav, a samej ne zgorit, nosiš na poštu ljubovi spiski živih i ne znaješ, jak vivčiti movu zlogo movčanja, čas v horli stojit, jak zipsuti godinnik istoriji i vkrivej cepilom zmarnilih žitiv. Hodiš, jak vulični pes, iz hrestikom v zubah, Muliješ miru oči prisutnistju zajvoju, smikiš nič za dovgi mov podzvin jezik, ležiš tijelo zemlji z naruhomljenim jezikom. Du trägst einen schweren bedeutungswerter Fluch im Mund, ledierte Truhe voll Waffen aus Papier, die weder Wunden hier schlagen noch Wunder. Und unter den Wimpern klickt eisern das Wasser des Todes. In leeren Wörtern blätterst du wie in weißen Pupillen, die nach Krieg stinken wie eine verschleppte Krankheit und begreifst nicht, wozu noch das Feuer der Kultur, wo die Welt so gut brannte und doch nicht verbrannt ist. Auf die Post der Liebe trägst du die Listen der Lebenden und weißt nicht, wie man die Schweigesprache der Wut erlernt. Die Zeit steht in der Kehle still wie ein kaputter Wecker der Geschichte und überzieht sich mit Staub verhärmter Leben. Wie ein Straßenhund mit einem Kreuz in den Zähnen läufst du, drückst mit deinem Überfluss an Dasein auf die Tränendrüsen der Welt. Du packst die Nacht an der langen, wie zum Läuten hängenden Zunge und leckst mit ihr, starr geworden, den Erdkörper ab. Bijenci vokzal. Dovga doroga do domu, jakoga nema. Prokladaje koli i dihanje kris ljivitski vokzal. Ljudi z obličjami mertvih. Дивляться на порожні життя, як торішні сніговики на перші квіти війни. Сльози стоять в їхніх очах, наче засохлий клей. Віддерти цей досвід можна хіба що разом з очима, щоби вставити в них чорні яблуні часу, що ростуть на запилених стежках їхніх долонь. Дошвітає вигнанців поштівками з родинних альбомів, на яких війна завжди сидить відразу на всіх стільцях. І посміхається пташці смерті дірявою кулею рота, немов би на жарт, який інші просто не вміють розповідати. Світ роздивляється підписи до фотографій безліч разів, Маріуполь, Гостомель, Ірпінь, Бородянка, Чернігів, Буча. Ця кирилична музика висить у повітрі, мов довгий вогонь, який застигає під нігтями брудною водою сорому. Зроби лише крок смерти, і ми з'їмо тебе на вечерю. І ржаві бляшанки наших життів тобі не по зубах. Зроби лише крок смерти, і залишишся при цьому столі. Мов, порепана таця вкрита волоссям вільних людей. 
люди йдуть по калюжах, бо немає тут інших шляхів, крім як приймати власну поразку, мов хліб на вокзалі, у якій волонтери кладуть ключі від майбутніх життів, якщо в нас вистачить сил глянути в очі любові. Війна – велика поразка культури, шепочуть слова на обкладинках всіх книжок. Але злочинів і ржава травичка росте в їхніх ротах, і мовчання бурштин збирає військо своє за щоками. Ми вбиваємо свідчення, наче цвяхи в руки та ноги дітей, як розмову нічну, якою пізніше ніхто не згадає. Придивися уважніше попіл цього папірця. Колись кликали мітінка. Flüchtlinge, Bahnhof. Der lange Heimweg zu keiner Heimat zurück. Verlegt Atemschienen durch den Lviver Bahnhof. Menschen mit toten Gesichtern betrachten lebendige Hüllen wie Schneemänner vom letzten Jahr, die ersten Blumen des Krieges. Wie trockener Leim stehen Tränen in ihren Augen. Auszureißen ist diese Erfahrung nur zusammen mit den Augen. Um statt ihrer auf den zerfurchten Pfaden der Hände gewachsen, die Schwarzapfelbäume der Zeit einzupflanzen. Regen empfängt die Vertriebenen mit Postkarten auf, aus Familienalben, in denen der Krieg auf allen Stühlen gleichzeitig sitzt und den Todesvogel mit durchschossenem Mund angerinst, wie über einen Witz, den kein anderer zu erzählen sich traut. Viele Male betrachtet die Welt die Bildunterschriften. Mariupol, Kostomel, Irpil, Irpin, Borodjanka, Czernichiv, Butscha. Wie ein hohes Feuer in der Luft steht diese kyrillische Musik, im Schlammwasser der Scham. Gefroren unter den Nägeln, still. Einen Schritt noch tot und wir verspeisen dich zu Abend. Unsere Leben, die rostigen Dosen, sind für deine Zähne nichts. Einen Schritt noch tot und du bleibst auf diesem Tisch zurück. Gesprungenes Tablett mit dem Haar freier Menschen überzogen. Die Leute laufen durch Pfützen, weil es keine anderen Wege hier gibt, außer die eigene Niederlage zu empfangen wie Brot am Bahnhof, wo Freiwillige die Schlüssel zu kommenden Leben hinterlegen, falls die Kraft der Liebe in die Auge zu schauen uns reicht. Der Krieg, die große Niederlage der Kultur, flüstern die Wörter auf allen Buchumschlägen. Doch rostiges Verbrechergras überwuchert die Münder und an den Backen sammelt Schweigen von Bernstein sein Heer. Wir schlagen Beweise wie Nägel in die Hände und Füße der Kinder, wie ein Gespräch in der Nacht, an das sich später niemand erinnert. Schau genau hin, die Asche dieses Papiers hieß einmal Mitdenka. Біженці театр. Першу ніч у безпечному місті. Так ми кажемо про захід країни. Ти проводиш на підлозі театру, мов реквізит. До війни, яку можна дивитись у вільному доступі, відразу в усіх очах переляканих на смерть тварин. Ви ще встигаєте купити квиток у перший ряд Третьої світової, писав напередодні великої повені відомий західний журналіст. Світло падає добре, і світ встигає побачити бруд у тебе під нігтями, і ще довге не стрижене з пощі волосся, яке потріскує єврейськими гілками рудоводу коли крейда добра креслить на ньому хрест, а манікюру в тебе немає. Вісім років, як його не було, і коли ти читаєш це за ту жінку з Бучі, 
шкільні вчителі розкажуть про цю фотографію під чиїмось садочком вишневим на пещених пальцях, то питаєш в червоної фарби, чи їй не соромно за це порівняння. Але нам, мов нарцисам, у бабусь на зупинках тепер ніколи не соромно бути й не бути гіркими цибулиними дерев, що ростуть на узбіччі історії. Це за кілька днів ти тими ж проспектом свободи. Це не метафора, щоби кинути всі віщі сни на підлогу чоловічої перукарні. Але це не рятує, мов божевільний злезом туги під нігтями. Пам'ять водить тебе запиленим полем з мертвими картоплинами. Таким довгим, що ти і в дітей бачиш землю замість очей. А нині ти лежиш на підлозі театру, мов реквізит, і здригаєшся від зеленчання трамваїв, цих цивільних півчих у хорі військової авіації, і не можеш вийняти візк з вух любителів сучасної музики. Flüchtlinge, Theater Die erste Nacht am sicheren Ort, so sagen wir zum Westen des Landes, verbringst du auf dem Boden des Theaters eine Requisite für den Krieg, auf den man freie Sicht hat, direkt in die Augen aller zu Tode verängstigten Tiere. Ihr schafft es noch, euch ein Ticket für die erste Reihe des Dritten Weltkriegs zu kaufen schrieb ein bekannter Journalist aus dem Westen am Abend vor der großen Flut. Das Licht fällt gut und der Welt fällt der Schmutz unter deine Nägeln ins Auge und das seit Polen nicht mehr geschnittene Haar, das in den jüdischen Zweigen des Stammbaumes knistert, wenn reine Kreide ihn mit einem Kreuz markiert. Maniküre hast du keine, seit acht Jahren nicht mehr. Und wenn du liest, das ist für diese Frau aus Butscha, erzählen die Schullehrer von diesem Bild? Unter jemandes Kirschgarten, an liebkosten Fingern, fragst du die rote Farbe, schämt sie sich nicht für diesen Vergleich. Aber wie die Narzissen der Großmütter an den Haltestellen, schämen wir uns nicht mehr. Bittere Knollen an den Bäumen, am Wegrein der Geschichte wachsend, zu sein und nicht zu sein. In ein paar Tagen wirst du den Prospekt der Freiheit entlang fahren. Das ist keine Metapher. Um alle hehren Träume auf den Boden des Herrenfriseurs zu werfen. Aber es nützt nichts. Wie eine Wahnsinnige mit Sehnsuchtsklinge unter den Nägeln jagt die Erinnerung dich übers Staubfeld voll toter Kartoffeln. Bis du noch in den Augen der Kinder nur Erde erkennst. Jetzt liegst du also auf dem Boden des Theaters, eine Requisite, und zitterst unter dem Klingeln der Straßenbahnen ziviler Sängerknaben im Chor der Kriegsartillerie und kannst den Liebhabern neuer Musik das Wachs aus den Ohren nicht reißen. Thank you very much. Thank you, Ia. Thank you, Claudia, Ulrike. Um, we are moving forward. And uh, I will present you Olena Stepanenko. Uh, she is a poet, the TV journalist, the editor, and she's uh, from Bucha. Uh, when the invasion, full invasion started, she was moving. Uh, as I know, through the Europe, through lots of cities, and now she is in the United Kingdom, in England, and uh, she's a co-founder of the War and the World Art Volunteer Initiative, and I'll give words to her. Uh, she will uh, read her poems. 
Олена, я передаю слово вам. Можете сказать несколько слов про ваш опыт, чем бы вам хотелось поделиться. Мы вас прикладываем. Вітаю. <кій> Припрошую. Цей досвід мене досі не залишає, тому що це було настільки дивно і незвично жити в такому режимі виживання, коли ми там два тижні провели в окупованій Бучі, в чужій квартирі, без свого одягу. І, власне, кожне наступне місце зумовлювало новий гардероб, тому що поки ми там жили, десь з дня із сьомого перебування Бучі, постійно відчувався трупний сморід. Якщо не було морозу, то відчувався цей сморід. І спочатку ми думали, що ой, наші дуже добре працюють, і це все пахне москалями. І лише у Польщі, коли ми приїхали, і я почитала, що відбулося, це просто накрило якимось суцільним полотном жаху, і, власне, я розучилася їсти. Я втратила 16 кілограмів після того, тому що це дуже складно розуміти, що це пахли твої люди. Я перекладу. Добре. Uh, so, hello everyone. Uh, it's really hard to talk about my experience because uh, it is uh, still with me and uh, it was very strange and unusual to, to be there uh, because we had to spend uh, two weeks uh, not in our apartment in Bucha while the massacre was going on and uh, with uh, no our clothes or our stuff. And uh, it was uh, this smell of dead bodies all the time. And we thought that uh, it was uh, our Ukrainian army uh, winning. Uh, but just uh, when we arrived to Poland and heard the news, we understood uh, that uh, those were our people. And so it was just a very big shock, uh, which uh, I'm still experiencing. Власне, мені ну, дуже тяжко відійти від цього шоку навіть зараз. Я намагаюся. Але, можливо, це перенесений ковід. Під час мені поставили діагноз ковід буквально за день перед війною. І я не знаю, чи це ковід вплинув так на мої когнітивні здібності, чи все-таки це, це пережити, тому що мені зараз надзвичайно складно сконцентруватись, про що вже говорила і я, але моя пам'ять нічого не тримає, я можу виходити крізь закриті двері, і, власне, я абсолютно загублена в цьому світі. So after that I uh, couldn't eat, uh, I uh, had to learn to eat uh, again, and so I lost uh, 14 uh, kilos. And uh, my concentration and memory is really bad, as uh, Ia uh, also mentioned uh, first. Uh, I'm not sure whether it's uh, because of uh, this experience or uh, because uh, my COVID, because I was uh, diagnosed with COVID just the day before the uh, Russian full-scale invasion uh, started. So it's uh, maybe both. and. Uh, I'm just trying to cope with it. І, власне, мої тексти це от наслідок того, що я пережила, наслідок того, що я думаю, відчуваю кожна, напевно, можливо, друга людина, тому що війна застала мене просто 24-го числа зранку, у наш будинок стоїть біля Гостомельського аеропорту. А на другий день після початку війни в нього влетіла ракета, і мій чоловік зараз живе в будинку, де частини даху просто немає. От. And so my poetry is uh, the result of uh, everything uh, I lived through, and uh, maybe the same as every second person in Ukraine, uh, because the war just uh, got us from the first uh, day. Uh, we lived in the house uh, in near to Hostomel airport, which was uh, shelled from the first days. And 
and now uh, my husband is uh, there in the house uh, without the roof. І я зараз з вами спілкуюся з будинком моїх друзів, тому що кожну зум зустріч, кожні зум читання я маю проводити десь у своїх друзів, щоб хтось мав зайняти чимось мого сина, тому що, власне, якби не мій син, я би не виїхала з України, але я розумію, що наривати його на такий самий досвід, який ми пережили в Бучі, я не можу до собі дозволити як мати. Ну, власне, ви його щойно бачили. Uh, so I'm now uh, with you uh, from my friend's uh, house uh, and uh, every time I have some uh, Zoom meeting uh, I need to go to my friend's place uh, because someone uh, has to look uh, up for my uh, little son uh, whom you just saw uh, in uh, Zoom and uh, I guess I uh, wouldn't uh, leave Ukraine if uh, not for him, but um, I don't want him to experience uh, the same uh, things as uh, I, uh, I had. Thank you, Tonya. Оживати о четвертій ранку у чужому ліжку, на чужій білизні, між чужих стін, розуміючи, що навіть тіло – це чуже. Я не знаю його. Роздивлятися в дзеркалі, розтягуючи щоки, підіймаючи брови, ніби знайомі риси, дихай глибше, все добре. Прискіпло вивчати знайомі пломби в зубах, набряклі повіки, але ж ні, це не я. Хтось стежить за кожним рухом з морозяної пустелі випалених зіниць. А ну ж схиб, чужинко! І я схиблюю. Тепер це навіки. Тепер це навіки. Надягати зранку тіло, наче чуже пальто, просякли запахами багать, цигарок, трупів. Терти прати його заскаженілою ненавистю, ридати і псити. Будь ласка, заберіться від мене, віддайте моє тіло, віддайте моє життя. Скажіть ім'я тієї, кого я оплакую щодня, щоночі, і ніяк не можу спинитися. Aufwachen um vier Uhr morgens in einem fremden Bett, auf fremden Laken, zwischen fremden Wänden, verstehen, sogar jener Körper ist fremd, ich kenne ihn nicht. Sich besehen im Spiegel, die Wangen einziehen, die Augenbrauen heben, als seien diese Züge bekannt, atme tiefer ein, alles ist gut. Die bekannten Füllungen in den Zähnen, ins Beziehen, die geschwollenen Lieder, nicht doch, das bin nicht ich. Jemand folgt jeder Bewegung, aus Pupillen zur Eiswüste ausgebrannt. Na los, Fremde, verfehle. Und ich verfehle von nun an für immer. Von nun an für immer. Morgens anlegen, den Körper wie einen fremden Mantel, vollgesogen mit Gerüchen von Glut, Zigaretten, Leichen, in Scheuern und Waschen, in rasendem Hass. Weinen und flehen, bitte, nehmt mir das ab. Gib mir wieder meinen Körper, gib mir wieder mein Leben. Sag den Namen derjenigen, um die ich jeden Tag weine, jede Nacht und nicht aufhören kann. Наскільки тоді ти була лисиця і куниця, змія і жаба, здатна втиснутися під камінь у тонку прогалину між балконами, з усіма баклагами для води, коли починало гати, ти думаєш, наші, наші, бити сильніші, хлопці, у барабани війни. Навіть якщо ця стіна стане моїм надгробком, бити, бити сильніше. Просити усміхатись. Тоді, як раніше, просто могла заплатити. Кому тепер треба гроші? Молоко дітям, дорослим те, що вони не доїли. Плюс цигарки. Одну на трьох, як хліб у голодомор. Але хліба не бачили тиждень. Та і навіщо він? Їсти нема потреби. Наш хліб тепер – ненависть, відчай, зла і весела людь. Ми йому його на світанку, ми ковтаємо його на обід, ми давимося ним на вечерю, загортаємось у ненависть вночі, як у теплу собачу ковдру, і вона зігріває. Якби ненависть була радіоактивною, я стала би соняшником, що повертає голову не за сонцем, за ворогом, з обвугленою серцевиною і вогненними пелюстками ребер. Я більш підійшла би до кожного зет-брата-визволителя, до кожної весестри і дякувала б, 
дякувала б, дякувала, стискаючи їх у обіймах, доки не посиплеться попіл. Але кого ти спалиш? Маленька дурна полівка у нетривкому бетонному сховку, знаючи, що за пів кілометра в гніздечку на тебе чека мишеня наймення Адам. І лише серце б'ється на холостих обертах зі смертю. Б'ється на смерть із життям. І невідомо, хто переможе. Wie sehr warst du damals Füchsin und Marder, Schlange und Kröte, konntest schlüpfen in Steinritzen, in schmale Spalte zwischen Balkonen, mit den ganzen Wasserbehältern. Wenn es knallt, denkst du, das sind unsere jungen schlagtfester Söhne, die Trommeln des Krieges, selbst wenn diese Mauern mein Grabstein werden, schlagtfester, schlagtfester. Bitten und lächeln, damals hättest du zahlen können wie früher, wer braucht heute Geld? Milch den Kindern, den Erwachsenen das, was sie nicht aufaßen, plus Zigaretten. Eine für drei, wie Brot im Holodomor. Wobei es seit einer Woche kein Brot mehr gibt. Wozu braucht man es auch? Kein Verlangen zu essen. Unser Brot ist jetzt Hass, Verzweiflung, böse und fröhliche Rage. Wir essen sie morgens, wir schlingen sie mittags, wir würgen sie hinunter zu Abend, wickeln uns nachts in den Hass, als wäre er eine warme Hundedecke und erwärmt. Angenommen, Hass wäre radioaktiv, würde ich eine Sonnenblume sein, die ihren Kopf dreht, nicht zur Sonne, sondern zum Feind, mit verkohltem Herzstück und lodernden Rippenblüten. Ich käme zu jedem Z-Bruderbefreier, zu jeder V-Schwester und dankte ihnen, dankte, dankte, sie fest umschlossen im Griff meiner Umarmung, bis sie zur Asche zerfielen. Wer verbrennt schon an dir, dumme, winzige Feldmaus, im maroden Betonversteck, im Wissen, dass einen halben Kilometer entfernt im Nest ein Mäuserich auf dich wartet mit dem Namen Adam. Nur noch das Herz schlägt im Leerlauf mit dem Tod, kämpft um den Tod mit dem Leben, ungewiss, wer gewinnt. Спочатку в крамниці не було борошна, круп і хліба, йогуртів, молока, потім зник час. Що за день починається? Котра година. Рахунок іде на знищених ворогів, безцінні миті спілкування з тими, хто виживає поряд, сльозами за нашими вбитими. Відстань вимірюється звуками градів, розривом штою, закидаємо вбиральні подушки, дбайливо відкладаємо яйця майбутнього, наших малих. Стоїмо під дверима на чатах. Кого ми можемо захистити, з густки м'якого м'яса і крові? крихких кісток і сталевої ненависті, якщо в дім поцілить ракета, у гуркотливій темряві, в режимі польоту над країною, яка вже давно зозуля. Zuerst gab es im Laden kein Mehl, Brot und Getreide, Joghurt und Milch. Danach verschwand die Zeit. Welcher Tag bricht an? Wie spät ist es? Auf dem Spiel stehen vernichtete Feinde. Unbezahlbar die Momente mit denen, die nebenan überleben, Tränen für unsere Getöteten. Distanzen gemessen im Schall, von Geschützen, Bombeneinschlägen, sinnvoll oder nicht, Schutz zu suchen im Bad. Schließlich werfen wir Kissen in die Badewanne, behutsam legen wir die Eier der Zukunft beiseite, unsere Kleinen. Stehen in Chatgruppen an den Türen. Wen können wir schützen? Klumpen weichen Fleisches und Blutes, brüchiger Knochen und stählernden Hasses, wenn eine Rakete das Haus trifft. In grollender Dunkelheit, im Flugmodus über dem Land, das uns schon lange ein Kuckuck ist. Травня такого уже не було і не буде. Такої ясності, вимитості, завершеності, білості. Ніби перед остаточною сліпотою ні. Не буде. Кожну річ називати на ім'я – рама, одвірок, люстро, книга, рушник, рука, ніж, біль. Кожної речі торкатися з повагою і любов'ю, викликати, голубити, адже хто ще? Хто напише книгу «Буття крім тебе»? Хто викличе кожну душу з чорної діжки сліпих ненароджень? Полише на слові, наче повітряна кулька на нитці тримається всесвіт. Біла вільха причепила на маківку шапку. 
джен джуристы, как фраирка, били каш с пивом соловья, били хресты, позлетали из блузку и лягают, где хочут, и стоят, где хочут, и кричат, 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 небо перед остаточной немотой. So einen Mai gab es nicht mehr und wird es nicht geben. So eine Klarheit, Sauberkeit, Vollendung, weiß wie vor endgültiger Blindheit, nein, wird es nicht. Jede Sache beim Namen nennen, Rahmen, Türpfosten, Leuchte, Buch, Handtuch, Hand, Messer, Schmerz. Jede Sache achtsam und liebevoll anfassen, rufen, kosen, wer, wenn nicht du. Wer soll die Genesis schreiben, wenn nicht du? Wer beschwört jede Seele aus dem schwarzen Fass der blinden Nichtgeburten, denn nur am Wort hängt wie am Faden ein Luftballon alle Welt. Die Weißerle stülpt sich aufs Haupt, eine Mütze aus Misteln, frivol wie eine Braut, weiße Kastanien, ganze sechs, geschwungenen Wimpern und Zwinkern, mit weißem Gesang der Nacht egal, weiße Kreuze vom Flieder geflogen und legen sich nieder, wo sie wollen und stellen sich auf, wo sie wollen und schreien, 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 wie vor dem endgültigen Verstummen. Дякую, дорога Ірина. Thank you very much, Ірина Степаненко. Thank you, your translator, uh, Ірина Бондес. Um, we have uh, the last poet for today, Катерина Михаліцина. Uh, Катерина actually is a writer, translator, the literature editor, Uh, the uh, member of the pan Ukraine. She's a volunteer also, and she's living in Lviv. And she uh, didn't leave uh, the Lviv during the war time. Um, so she will tell more in details. Katerina, um, please, I'm giving you the word, and we will listen to the poems in the translation of. Thank you very much. I am honored to be here among these beautiful Ukrainian writers whom I'm actually proud to know. I'm really uh, honored to be with such brilliant translators who are around us because you know this war, I mean Russian war against Ukraine started not on the 24th of February this year and not even in 2014 it started long long ago and it was um russians somehow always try to kill to destroy ukrainian language ukrainian people ukrainian identity and in the same time uh, translation was one of the things that keeps the language alive so this is a way even symbolic that we are having such kind of event and i'm really really grateful for the organization uh, all organizers who asked me to join in as for the personal story of this war that started of, of the invasion um yes i stayed in Lviv, and um yes i would uh, i also have a kind of uh, problems with memories and concentration and memory which uh, was mentioned by Olena and by Eva I guess it's general for most Ukrainians but like can you hear me right now please uh, let me know okay okay because my internet shows that it is unstable so and sometimes for me um, as Ia also already mentioned I don't know whether I'm writing poetry or I'm holding to the same thread that Olena already mentioned. That's the thread of poetry, the thread of words that keep different parts of the shattered world together, or at least tries to. Um, my poems is also my are also in a chronologic order. And I started to write them absolutely unexpectedly, even before the war started. So the first one was written on the, of this uh, cycle I currently write. Uh, 
I'm currently currently writing. The first was written on 18th of February, and the, I start with the one that was written on 20th of February. And I, uh, as Ella, I the last one I have written for in April from from all these that I would write to you. And thank Hannah in beforehand for your translation because uh, as I've heard already, it is really great work, and we really need this work because translation works at the huge means for mutual understanding, which is also a way to hold the war aside from us because if it is closest and we can even think either in the east of Ukraine or here during even during this event, I was trying to help uh, a family from Kremenchuk to uh, find a way to evacuate here to the Western Ukraine and then to Czech Republic. So the war is closer than we are all actually thinking and feeling it. I start with the one that was written right before it. Волонтерка, перечуття. Боюся, життя в нас знову міняє свої маршрути. І замість іти в книжковий і йду купувати джгути, набір хірургічний, знайомі до болю речі, бенти, кровоспинне, антибіотики, гречку. Не смійся. Я не панікерка, я просто знаю, в бабусі сусідки її вже давно немає. А ще валідолу. І горщика з гіацинтами. Це протитривожне. Чого ти? Тривогу часто лікують квітами і ще котами. Псом, якого щодня вигулювати. Дощі, не дощі. Відкладені наступи, навіть кулі ті, що десь із часів Майдану гуляють в просторі. Мені частенько здається, що ми на острові що нам пороблено, нас не чутно, ми не помічені самі собою, своїми дітьми, бредемо, мічені серпом і молотом, димом в горло і кримом вдихало. Занадто жорстко кажеш. Таке зустріло, чи як там кажуть, яке і їхало. На все готові, до всього зібрані. Тільки тута стукоче пальчиком, як морзянкою біля пупа. Той страх противний, оте боюся. Важке, немислимо, застрягло й бухає. Слухай, я не навмисно. Кажу ж, не хочу зміни оцих маршрутів, щоб не книжки, а бинт, кровоспинне, джгути, не дерев'яні. Справжні вже автомати, хоч я ні тих, ні інших воліла б не купувати, а тільки гречку бабці і квітів море. Бо як не як весна на носі. Вже зовсім, послухай, зовсім скоро. Volontärin, Frau Anon. Ich fürchte, das Leben wird nun wieder anders verlaufen. Statt zum Buchhändler gehe ich Adepressen kaufen. Chirurgie-Kids, Dinge, die schmerzlich bekannt heißen. Verbände, Blutverdünner, Antibiotika und Buchweizen. Nicht lachen und mich nicht hysterisch nennen. Ich bitte dich sehr. Meine alte Nachbarin hat einfach schon so lang keinen Buchweizen mehr. Ihr fehlen Validol-Tabletten und Blumen in der Wohnung. Glaub mir, beides hilft gut gegen die Angst stören. Genauso wirken Katzen oder ein Hund, mit dem man spazieren muss. Durch den Regen, bei stockendem Vormarsch, unter Beschuss. Es regnet Kugeln schon seit dem Maidan. Wir bewohnen eine Insel, scheint es mir ab und an. Es scheint mir, wir seien verflucht, übersehen und überhört. Von uns selbst, von unseren Kindern. Wir gehen fort mit Stigma, denn Hammer und Sichel. Atemlos, denn die Krim und Rauch. War das zu hart, aus demselben Holz geschnitten, so sagt man auch. Alles ist vorbereitet, wir sind für alles bereit. Aber dort, neben dem Buch Bauchnabel, hämmert der Morsecode. Dieses Ich fürchte mich, die unerträglich schwere, klebrige Angst, die stecken bleibt und nachhalt. Ich wollte es nicht, ich hoffe, dass du das weißt. Ich sage dir doch, ich will keine solche Verwandlung. Viel lieber als Adepressen wären mir Bücher aus der Buchhandlung, viel lieber als echte Waffen hätte ich Holzpistolen. Eigentlich würde ich weder die echten noch die Hölzernen kaufen wollen. Ich hätte viel lieber Buchweizen und Blumen gekauft für die Alte. 
Der Frühling ist in Anmarsch. Er beginnt für uns bald. Thank you so much for the translation. And now the second one. It's actually, I would like to, again, to remind that we can donate, as Tanya already mentioned, to Oleg Padano, who is constantly in Kharkiv, and Kharkiv is on the edge of the front line in some way. I had many friends living there. I have many friends living there, and for them there were, and still is, many harsh times, so, so harsh times. So this poem is a kind of, um, talk through the distance and possible death even for a friend who stayed there um, in February and in March, now she is safely some in France, um, but her heart stayed in Kharkiv. So this was my way to pray for her, but also for all those who are still there. And actually it's such a happiness to open my Facebook, for example, and to see the green circles shining. That means that people over there are at least okay at so it gives it real the green is the green circle is the green circle whole. Молитва до Харків. Тільки виживе, тільки благаю виживе. Я познайомлю тебе із песом своїм напіввижлою. Я познайомлю тебе із полем своїм закоріплими, закоріпленим з гінгого у парку, з тотору донькою зліпленим. Тільки виживе, тільки благаю виживе. Ночі ще будуть колись розпашілими і ніжними, нашими будуть і жодним страхам неналежними, небо і зорі такими, як з малку, безмежними. Я, а не протятими смерчами, зітнуті градами. Так, з мого місця тобі неможливо зарадити, не досягнути до тебе і звідти не витягти. Так, мені хочеться лікті кусати і вити, але натомість я сину читаю розхристану книжечку. I думаю, дихаю, виживе, Господи, виживе. Gebet an Kharkiv. Du musst überleben, ich bitte dich, dass du überlebst und dass du meinen kurzen Hund kennenlernst und dass ich dir noch mein Feld voll Rebhühner zeigen kann und den Totoro meiner Tochter und den Park mit dem Ginkgo-Baum. Du musst überleben, ich bitte dich, dass du überlebst und dass du noch einmal zart heiße Nächte erlebst. Nächte, die nicht der Angst gehören, sondern einfach nur uns. Mit zahllosen Sternen, die du wie ein Kind trotzdem zählen musst. Nächte, in denen keine Raketen und Bomben auf uns stürzen. Von dort, wo ich bin, kann ich dich nicht beschützen. Ich kann dich nicht retten. Ich kann dich nicht aus der Hölle holen. Ja, ich könnte mir in die Ellbogen beißen und heulen. Ich lese aus schäbigen Buchlein, Büchlein, während mein Sohn mir zuhört. Denke ich, atme ich, bitte ich, du musst überleben, oh Gott. I guess such a kind of prayer and maybe all uh, these poems that was were written today and would be written on the next uh, Zoom meeting is also a kind of our prayers to unexistent goodwill or to our friends or a kind of uh, the only possible way to protect on, at least by our inner energy, it, but at least by our inner hatred or kindness, whatever, uh, to protect our friends and all the cities in Ukraine, not only Kharkiv, it, it could be any other cities, especially on the front line. So the next one is Жінка з міста Марії. Раніше я відчиняла тобі вікно, ніби то брала в долоні пташиний голос і ним тебе умивала. Вікно було зовсім не гостре, не пахло страхом, а тільки великим небом. Потім я відчиняла до тебе стелю, завалену великим сірим снарядом, зовсім не схожим на птаха. Нас було багато там, попід стелею. Та я знала, що маю вийти, бо ти на мене чекаєш. Скільки я себе пам'ятаю, я щось відчиняла. Серце, двері, розхристану одіж, а травматичними ножицями, рану повну землі. І тільки землю для тебе 
Чуєш? Не відчинятиму. Не пущу тебе в неї. Триматиму прив'язаним за синову колесанку, за першу ніч разом, за читану на підлозі книжку, гуртожитку українською, вперше, за жовті тюльпани. Не відчиню тобі землю. З найглибшої ями виволочу, з найдальшого рову виведу за волосінь, схожу на пташиний голос за рідною шибою у небі, про яке ми думали, що воно мирне. Але й неба, чуєш, тобі не відчинятиму, бо ти мені тут потрібен, живим. Die Frau aus der Stadt de Maria. Früher öffnete ich für dich ein Fenster, ein Fenster und tat so, als würde ich Vogelgesang in die Hände nehmen und dich damit am Morgen waschen. Das Fensterglas war gar nicht scharf. Es roch nicht nach Angst, es roch nur nach weitem Himmel. Später dann öffnete ich für dich die Zimmerdecke. Sie bröckelte wegen einer großen grauen Rakete. Die Rakete ähnelte keinem Vogel. Da waren viele von uns da, unter der Decke. Aber ich wusste, dass ich rausgehen muss, denn du wartest auf mich. Seit ich mich kenne, öffne ich etwas. Mein Herz, meine Türen, ein Loch in der Kleidung mit der Traumaschere, eine Wunde voll Erde. Nur die Erde werde ich für dich nicht öffnen, merke es dir. Ich werde dich nicht hinablassen, ich werde dich festhalten an dem Wiegenlied, Wiegenlied für den Sohn, an unserer ersten gemeinsamen Nacht, an dem am Boden gelesenen Buch im Wohnheim auf Ukrainisch zum ersten Mal, an gelben Tulpen. Ich werde die Erde nicht für dich öffnen, aus der tiefsten Grube noch dränge ich dich, aus der fernsten Gra aus dem fernsten Graben hole ich dich. Ich werde an eine Angelschnur ziehen, die wie Vogelgesang hinter dem Fenster hängt, am Himmel, von dem wir dachten, dass er ein friedlicher war. Aber ich werde auch den Himmel nicht für dich öffnen. Hörst du mich? Weil ich dich hier brauche. Lebendig. Um. As this poem was about Mariupol mainly, or based, if the poem might be based in Mariupol, the next one is also. It is, so I need to just remind that there are so many Ukrainians. The, the, the city of Mariupol is actually a dead city mostly right now. But the, the, pers the soldiers and also some civilians, but mainly soldiers who fought bravely, who stayed for quite a long period during, the during that time in Azovstal, we don't know exactly their fate because they are somewhere in, they were captured by Russians and we are still in the process of trying to exchange them for somebody else, but they were, they are heroes. And I do hope that these heroes will be, will be just living people with a trauma with their whatever they, but please, we can, we need to do whatever we need in our power to bring them back to Ukraine, to their families. But also, the, the uh, Olena br briefly mentioned that her, that she leave Ukraine because of her son. But and I, I guess um, Iya because she was volunteering uh, on the train station in Lviv, and I have some time been volunteering over there. We've seen so many children as uh, with them. Not the hole in their, in their eyes, but they were not. There were not uh, childish eyes, not the eyes of the children, but the eyes of the very adult or sometimes old persons. And the children's eyes should not be like that in any way. Um, but I guess that is also the worst of the next one is in a way dedicated to all the children who need who who, who actually stayed in Azov style or stayed in the Bucha or whatever it is under. In the shelters, uh, which are not always a proper shelters, but sometimes maybe mainly the some basement of the uh, panel houses or whatever. So, and there are so many of them, and this really should not be like that. So, молитва до стелі, мамо, а сонце все ще існує? Скажи, чи є тільки ця стеля скіптері та іржі? Мамо, а можна буде якось на вулиці покопати м'яч? 
А вулиця? Є ще? Ма, ну чого ти? Не плач. Він просто малий, тому і питає таке. Язик без кісток же. В роті гидке, гірке зло набирається. Лускає і болить. З чорної стелі стежка води біжить. В чорному кутику чорний дрімає павук. Дядько Іванко не має обидвох рук. Дядько Іванкові двадцять з малим хвостом. З чорної стелі сиплеться страх піском. Хоч би вціліла, хоч би тримала ще всі ці тендітні життя павучим своїм плащем. Звідси до ранку сотні хресних доріг став на свою не скигли. Кожен із нас би міг бути не тут і не зараз, зовсім не тим, ким є. Хлопчику мій, ще почеш, м'ячик твій десь же є, сонце співає з неба, вишням і мурашні. Нам же молитись треба тихій оцій стіні, стелі оцій прогірклій, чорній, але міцній. Хлопчику мій маленький, нумо, молися їй. Gebet an die Zimmerdecke. Mama, sag mir, gibt es die Sonne noch? Oder gibt es nur diese Decke? Gibt es nur dieses Loch? Mama, gehen wir Fußball spielen auf die Straße mal wieder? Gibt es die Straße noch? Mama, sehe ich, seh ich Tränen unter deinen Lidern? Er ist noch klein, deshalb stellt er diese Fragen. Er hat eine lose Zunge, das Böse ist bitter, ist kaum zu ertragen. Es wächst, es platzt und schmerzt. Im schwarzen Eck webt eine schwarze Spinne ihr Netz. Von schwarzer Decke schießt ein Wasserstrahl. Onkel Ivanko ist etwas über 20 Jahre. Onkel Ivanko fällt auf beiden Seiten die Hand. Von schwarzer Decke herab rieselt der Angstsand. Lass sie stehen, lass sie noch halten. All die zerbrechlichen Leben unter dem Spinnenmantel. Von hier ins Morgen führen hunderte von Kreuzwegen. Du beschreitest deinen, also beklage dich nicht, denn für jeden hätten die Zeit und der Raum besser sein können. Unsere Fußballspiele werden wir uns noch gönnen, flüstere ich zum Sohn. Während wir uns hier verstecken, scheint der Sonnenball weiter. Also betten wir zu dieser Decke. Sie ist schon schwarz und rissig, aber sie hält noch fest. Bette, mein lieber Junge. Bete, da sie nicht nachlässt. Thank you again, everybody. Thank you, Hannah, for all your magnificent work with the translation. Thank you, the organizers. Thank you for all that support Ukraine. And please keep doing that because, because it's all about our common freedom, not only Ukrainian. Thank you very much. Um, I'll offer you, as we still have a little bit time, to answer the questions so the people are writing in the chat. Um, so we have one question that uh, was uh, written in application, in registration. Uh, it was, I think, to everybody, uh, it was, is it still possible to write poetry after Bucha and Derby? It's actually something that we wrote in the, uh, what we thought about while uh, creating this event. Uh, and yeah, so and it's something that everybody decide for yourself, himself. Uh, maybe somebody wants to answer. Pytania про те, чи можливо писати поезію після Бучі, після їх дня? Було поставлено нам при реєстрації одним з учасників. Можливо? Було, там було ще продовження, перепрошую тебе, переб'ю, якою мовою, тобто це, можливо, більше про мову тут. Скажіть, чи є у когось Катя? Я буду спікати англійською, я думаю, для всіх. А потім для своїх теж коротко перекладу. Yeah, um, so I think 
there is no universal question to that um, to that there is no you, no sorry universal answer to that question because it is not the first time that it is already put so i guess the question will arise each time such uh, events as in Bucha or in Vinnytsia or like Holocaust would appear. So they, they will woke up the question. But I, for personally for me, I don't think as Ia already mentioned, I don't know as she is, whether this is poetry or not. This is just my way to keep my mind sane. This is because language and the words are my best possible way to cope with all I feel, all I see, all I um, do even. So this is just my way to cope. Is it a poetry? I don't really know, but I, I have no choice. I just need to write this something to keep myself sane. Maybe somebody else would Просто Оленка для Оленки і її скажу, що так як Ія казала, я не впевнена, чи це поезія, так як Ія вже добре казала. Я не знаю, як я буду ставитись до цих текстів за рік, чи коли закінчиться війна, але оскільки слова і мова – це мій єдиний спосіб взаємодіяти зі світом, той, який, можливо, втримує мою свідомість притями, який дозволяє мені функціонувати, тому я їх пишу. Чи вони вірші? Не знаю, але я їх пишу. Ну, я просто скажу, що можна поставити себе інше запитання, адже була на території України колись ну, інша історія, бо я походжу з родини, в якій є постраждалі в Голодоморі і вбиті під час Голокосту з іншого боку. Тобто всі наші національні травми, травми 20-го століття – це я. Так, да, а я після цього всього пишу вірші. А, а, мабуть, що слова – це і якась така велика вага слів, і літературоцентричність України – це те, що дозволяє нам триматися. І наша історія, вона здебільшого усна, а, ніж паперова. І тому ми да, от вчепляємося, бо це наш спосіб закорінення. Чи зараз йдеться про естетику, додаю до Каті, зараз не йдеться про естетику, бо нам соромно, у нас є почуття провини. Перед, наприклад, Оленою, яка досвідчила те, що ми тільки бачили перед вбитими і так далі. Але ми продовжуємо писати, але ми не думаємо про те, що ми робимо, ну, ми. Перепрошую, я, що ти робиш при цьому щось е, надзвичайно велике, але це з іншого боку і спосіб виживання і обміну сигналами як дерева, та, що ми живі, ми ще тут і ми ще якось можемо чути одне одного. So uh, I would just like to add to uh, what Katerina just said that uh, uh, me myself, for example, uh, is uh, from the family uh, where uh, my relatives uh, died from Holodomor and Holocaust, and now we have this war. So I'm like uh, the person with all these traumas in one and uh, so I could ask myself this question again and again but I guess uh, that uh, the thing is uh, Ukrainians are uh, a nation uh, focusing on the words on literature and uh, literature is something that uh, help us uh, to uh, hold up and uh, maybe it's because uh, our history uh, is mostly oral or something else, but I think that uh, words are really uh, of great value uh, for, uh, for all of us. Uh, and so, uh, of course, it's not about some aesthetics, uh, it's uh, not about the beauty, uh, what we are writing now, but it's just uh, the way to uh, keep up uh, and uh, to do something. Thank you. Thank you, Yeah. Thank you, Tanya. Uh, Olena, please. Uh, 
Я би ще хотіла сказати, о, можна говорити, ні? Зараз іще поезія, ну, власне, ну, те, що я назвала поезією, власне, моїми Саме. Це ще й дуже важливе проговорення травми цілого народу, яка не була проговорена дуже-дуже довгий час. Тому що ми знаємо, як нищилися наші поети в 30-х роках, як забороняли говорити про якісь такі травми глибокі психологічні впродовж кількох десятиліть. І нарешті ми дозріли до того, що ми можемо говорити. І нарешті в нас з'являється голос, щоб говорити на весь світ. І я вважаю, що це надзвичайно важливо. Я думаю, що ми маємо говорити. І це, це, це дуже велика робота, яку ви проробили, що ви переклали наші тексти, що дуже багато з'являється зараз проєктів, націлених саме на міжнародну аудиторію. Тому що Україна зазвичай існувала як такий ну, апендекс Росії, який сприймали е, в колі інтересів Росії. І навіть дуже багато людей зараз в Україні сприймає себе досі в колі інтересів Росії. Я вважаю, що такі тексти і Такі проговорення саме можуть впливати навіть не тільки на тих людей, за кого щось зрушиться внаслідок цих текстів. Я на це сподіваюся. Окей, uh, so, uh, I wanted to add that uh, this text was the... We should call it poetry or just something we are now writing are also a way uh, to speak up our trauma, uh, not on, only from this uh, war, but uh, like from the whole uh, last century, because uh, we know that many poets uh, were murdered by Soviets uh, during the 1930s and uh, many other horrible things uh, occurred uh, which uh, were not uh, speak out and now uh, it is very important that we do this that uh, we are these uh, voices and uh, that Ukraine finally uh, speaks to the whole world and not only uh, to ourselves and uh, that finally Ukraine uh, consider itself uh, uh, not as uh, closer to uh, Russian speaking world but uh, to western world and uh, like to, to to the whole globe and uh, which is why I think that uh, it's uh, very important uh, what you are doing organizing such events translating our texts uh, because uh, we really need uh, to be heard uh, outside uh, to be heard by uh, foreign uh, audience uh, and uh, that's uh, why I guess uh, we need to uh, have these voices more and more. And just to I let myself only little addition because it's about all oh, it's I guess all these texts uh, are a form of documentation what what's happening right now but these are not just in use they won't disappear in a news feed in a couple of hours or a couple of days this would last so it's all also our form of documenting our emotions our um some inner female feelings and common history all together thank you very much um does anybody want to answer or are we moving forward so we're we'll moving forward. The next question, it was about uh, how important are models like Paul Solan's Todes Fugit to find words for the unscribable. Um, so I understood, um, so maybe about the references, something that was for you, or maybe you feel the same experience through the words of other people. So how important are models like Paul Celan's to be to find words for the unscribable? Maybe. I can maybe, um, I can maybe say that uh, I really, I've, I've had this problem and this is what uh, my third poem was about, about Bucha, uh, about the uh, inability to, to find uh, the words 
to describe what I'm feeling and uh, be because uh, at such moments, uh, I remember clearly those days when after after the Russian troops left Bucha and we all discovered the, the, the photos, they, well, you all know that um, it, 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 seemed, it seemed like there's nothing actually to say about it. It just, they, they just are there and, and that's it. Uh, but yeah, I think, I think that, is, that is our work uh, to do that. And uh, speaking about the, 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 the models, as I understood, the question was about the, the stories of others, right? The, the experience of, of others. Well, uh, personally, I, uh, I, I do not write about that. And um, although I, uh, I listen to, to people telling about their experience, but uh, I, I only write about what I experienced myself, because uh, because that that is that is how poetry works for me. Uh, that is my own, uh, like like Katerina said, uh, the documentation of the moment, uh, but the, the documentation of, of of me being in that moment. Maybe others have um, have other experience. And maybe somebody want to answer. I will also translate in Ukrainian. So, the question was about how important for you are these similar models, as, for example, the verse of Celana, the fuga of death, for to know the words and to describe what is impossible to describe. Anybody want to answer? Um, I guess this, if to speak about Ceylon, for example, there is some, but from, um, there are some texts, either poems or prose. Unfortunately, I ca cannot make a list of them right now, but still the process is that somehow this, this war we are currently in helps to understand or made another emphasis in very different text and this all for me I guess though I I am also in my poems I am very centered as Ella uh, beautifully said I am very um, egocentric in my poetry this is I'm trying to find me in the moment um, to center my world somehow with the words but uh, I guess this uh, reading such kind of text trying to make out how these authors uh, are and out of which motivation and stimulus uh, the, the author of previous words, let's say so, uh, constituted their words, their poems, it helps not to feel alone in a way. And also maybe to, uh, again, about hope that they survived, they found the way to to survive in what they were feeling, uh, in what they were experiencing, then maybe we also can do this. Some, like that, something like that. Так, для Оленко і я кажу, що для мене, ну, я дуже якби теж в поезії, як і Ела, це найбільше про мене, тобто якихось прямих референсів не було, але для мене читання деяких текстів, яких я, звісно, зараз не згадаю, бо привіт розгубленість і відсутність концентрації, це про відчуття якоїсь несамотності, відчуття, що вже були люди до нас, тут якоїсь такої тяглості, несамотності, і вони це пережили, знайшли слова, значить, вочевидь, для це якесь, ну, і я зможу, та? і це мене, от якесь відчуття, і це мене. І я. Так, я, я просто додам, що, ну, да, та, що ціла, ну, по-перше, ми не в ситуації ціла ми зараз знаходимося, бо у нас зараз обіщо третя світова концтабори і геноциди да, з інтернетом. Тобто, якщо він досвідчував певні, ну, чи не в ЦАП, і там хоча в Румунії, тобто, певний дуже стислий досвід, 
Розуміло, що я думаю, що він потім це досліджував ширше, да, Голокост. Це одна історія. Ти концентруєшся на малому чомусь і, власне, на своєму досвіді, обмеженому. Ми зараз перебуваємо в абсолютно в іншій ситуації. Ми відчуваємо Україну як тіло. Велика кількість наших друзів і знайомих страждають. Десь з ними щось стається, і у нас навпаки, у нас не може бути однієї теми, яку ми, до якої ми шукаємо мову. Наша проблема зараз, тут моя, і те, що я з Катяних слів чую, сконцентруватися на якомусь моменті і виокремити його як важливий. Бо, перепрошую, ну як ти будеш порівнювати, що важливіше, будь-що, ніж і, чи Ірпінь, яке горе, да? які з цих моментів важливіше. А якщо ми описуємо досвід волонтерства на львівському вокзалі, чи це важливо? І дуже важко зараз собі привласнювати вагу слів. Це просто різні ситуації, тому також не знаю. Як порівнювати це з цілами? Uh, I guess uh, we cannot uh, compare our situation uh, to uh, what uh, Celan uh, lived through because uh, his experience was uh, kind of more uh, concentrated uh, because uh, he uh, was focused Uh, on uh, on his life and we are now living through uh, this uh, third world war with uh, concentration camps and with genocide uh, and uh, which uh, has also internet and uh, it's completely different uh, we have like this uh, wider view uh, of things and uh, we now all uh, feel uh, Ukraine as uh, one body Uh, where some of our friends, relatives or acquaintances are suffering uh, all the time. And uh, that is why it's uh, not the question, uh, I guess, of uh, finding uh, some new language, uh, but uh, more of um, focusing uh, on uh, some one thing uh, about concentrating on uh, um, one thing and uh, uh, like uh, selecting what is uh, more important to write about uh, Bucha, Irpin or Mariupol, which uh, is uh, just a ridiculous question uh, to, to ask. And uh, so I guess uh, that is uh, the main uh, problem and the main thing that uh, make our experiences uh, so different. Thank you for the answer and thank you for the translation thing. Uh, so we have uh, the last question and I will answer it uh, by myself. So it was the question about the publication. Uh, will and if yes, when will the poems be published? And uh, Sonia also thank, uh, thanking you, all the poets and all the translators for finding words. Yeah. Uh, so, and the answer so actually that publication is planned as a book and now uh, they're looking for the publishing. So, and also will be on the website. Um, I want to thank you very much, uh, both the poets and the translators and the poets for having for conducting this uh, experience into words. And for translators, it's such a big and uh, really hard work to also transfer these words from one language to another and not to, um, not to miss these uh, feelings and this is the most important that are in the poems. And uh, thank you very much. Also, thank you very much uh, from, from my point once more. It was a very moving, your poetry and the translations. Uh, can only say that um, the very general level, I felt them as expressions and as forms of resistance at the same time. So, uh, Danke, thank you. Um, 
Ella, Ia, Olena, Katharina, and of course also the translators, uh, Christina Razakevich, Claudia uh, Dato, Ulrika Almutsandik, Irina Bondas, and Anna Gnetkova. Um, and to the audience, once more, we posted the links and we will repost them once more, and you also see the QR code. Uh, please um, give donations to the initiative in Kharkiv by Olev Kadanov and others. They desperately need uh, the money from us and also the translators who, who need, um, need support in order to do their, as we experience today, crucial and very, very important work. So thank you very much. You can also spread the work. The links are obviously open for everybody who wants to give something. And um, can only say from, from our translationale point of view, we wish you, um, our poets, and of course, all fellow people in within Ukraine and all captives that, that Katarina mentioned, that they very soon, as, as Katarina uh, Michalitsia writes, once again experience tender hot nights, nights that do not belong to fear. Um, so thank you very much and stay safe and Slava Ukraini. Героям слава. Thank you, everyone. Героям слава.